现在时间二月二十七号早上，我们看昨天整体市场走出一个低开之后的弱势震荡的格局，大小指数形成明显的分化。我们在昨天的收评也重点强调，对于深成指和创业板指，目前迎来的就是五日均线和六十均线形成一定的三角，包括我们看到一百二十均线和五日均线对于上证指数形成很明显的一个压制和支撑的作用。所以说，今天会不会迎来一个方向的选择呢？我们静等市场的变化。我们先看一下昨天晚间欧美。市场表现以及消息面，道琼指数下跌百分之零点一六，纳斯达克指数下跌百分之零点一三，标普指数下跌百分之零点三八。英国、德国、法国出现不同程度的涨跌。中概股方面，昨天收涨百分之一点三八。值得一提的是，在昨天美股上市的理想汽车大涨百分之十八点七九，主要的原因就是理想汽车发布了最强财报。二零二三年第四季度，理想汽车实现营业。收入四百一十七点三亿元，同比增长百分之一百三十六点四。二零二三年实现净利润达一百一十八点一亿元，二零二二年为净亏损二十点三亿元，首次实现全年盈利。同时，二零二四年挑战交付八十万辆车的目标，以及理想汽车预计一季度收入总额三百一十二点五至三百二十一点九亿元，同比增长百分之六十六点三至百分。至七十一点三 ，A 五零指数方面收跌百分之零点零三。对于今天的行情，怎么来看？我们在昨天早评重点强调，本周的主题我认为就是强势震荡板块分化。那么这一轮行情，很多投资者说八连阳之后首阴，是不是代表反弹结束？我想强调的是什么？反弹并未结束，但向上的空间是有限的。我们先回顾一下昨天晚间一些重磅的消息：十九点五十一分，推动全国统一大市场建设不断取得新进展，实现新突破。维凯特收关注函。要求说明多模态白平衡算法相关事项介绍是否存虚假或误导性陈述。昨天，维海德收到了深交所的关注函。我们可以看一下，维海德在七个交易日之内，涨幅空间达到百分之二百五十八点一七。在昨天晚间，华为发布通讯行业首个大模型，该大模型提供基于角色和基于场景的智能化应用，意在提供网络生产力。在昨天。今年以来，仅新增一家 IPO 申报企业，再审六百五十八家，终止审查四十九家。回到上证指数方面，我们看到连续八连阳之后，在昨天出现了首阴线，很多投资者担心在这个位置会不会形成一个连续的大幅调整。我认为概率并不高。我们在前期在强调，整体而言，本周是一个强势震荡。那么这种强势震荡，就类似于去年的十一月份。我们在前期强调过，在这个位置，十月二十三号形成低点之后，市场是有赚钱效应的，对吧？也就是超过三千八百家、四千两百家是一个普涨格局。那么普涨格局就类似于这轮行情。我们在昨天的收评也指出了，近期的上涨主要是在于什么 ？AI 人工智能方向，比如说通信设备、传媒影视，还有像汽车、工业、母机等，在昨天整体形成反弹。所以，我们把行情。定义为已经进入到第二阶段，那么第二阶段重点考验的是什么？基本面。如果基本面没有得到很明确的证伪，那么行情往往表现出两点：第一个就是宽幅震荡，第二个表现出来的也就是板块轮动会加速。这一点我们投资者要非常清楚。如果板块轮动加速的话，说明什么？赚钱效应并不佳。我们看昨天整体是一个普涨格局，但多。多数个股其实涨幅并不大，这个其实也就是板块轮动所带来的。同时，在今天我们仍然要关注一下工业母机的持续性。一在上周我们强调，银行整体在上周五走出冲高回落，包括石油石化板块，我们强调整个资金已经出现了筹码的松动，还有像保险、电力等等这些高股息类的筹码出现松动的情况下，也代表的是什么？第一股资金流出了。
，流出之后，那么板块进行轮动，轮动到昨天，我们看到有利好消息的汽车类、家用电器，包括工业母机、通用机械、工业机械等等的这些。所以我们强调过，整体板块也好，资金也好，是我们在近期重点关注的。也就是目前其实指数的涨跌不重要，重要的是什么？板块轮动资金的增量有没有带来一定的赚钱效应？因为很多投资者其实有感觉，即使指数到达了三千点的上方或者是附近，我们其实没有回本，或者说我们的成本是在两千七附近的还。那么板块轮动资金本身是以做短为主，当然我们在前期也强调过，微盘股在这个位置强势反弹，我们今天要看一下微盘股票会不会带来震荡回落，因为整体而言快速拉涨之后，可能要迎来一部分的获利。回吐，我再次强调一下，对于后期的一个走势，我们关注的是什么？首先，时间三月的十八号附近是高点的时间窗口，这是其其二，压力位仍然在三零五零，它是一个重压力。综合而言，反弹并未结束，但是向上的空间是有限的。我们重点是要看板块的轮动、增量、资金。所有观看我们视频的投资者，请点赞以及在视频下方打六六六，这是对我。最大的支持，感谢。从大的格局上，我们多次强调过，横向震荡在这个位置，板块轮动会加速，也就是市场在这个阶段赚钱效应越来越弱。